Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmam lazım. Çünkü Bitcoin aynen e, daha önce söylediğimiz gibi demiştim ya. 44 bin 45 bin bandına bir miktar takılabilir. Or ufak düzeltmeler yapılabilir ki o banda gelmeden önce söylemiştim. Şu an görülen durum bu arkadaşlar. O banda geldi ve ufak düzeltmeler yapıyor Bitcoin. E, peki bundan sonra ne gözlemlenebilir? Hocam bizim altcoinler ne olacak? Arkadaşlar altcoinlerin hareketi Bitcoin'in hareketiyle paralel olacak. O yüzden dolayı da Bitcoin'i iyi analiz yapıp iyi okuyabilmek lazım. Bitcoin'de şu an görülen durum nedir? Şu an bu çizgimizi 2 ay boyunca koruduk. Bu artık şu an söz konusu değil arkadaşlar. Burayı kaldırıyorum. Yanlışlıkla başka yeri kaldırdım. Olsun önemli değil. Burayı kaldırdım. Buradan sonra Bitcoin ne yapabilir? Burası çok önemli. Bundan sonra Bitcoin bakın ne yaptı? Size bu aylar öncesinde söylemiştim. Bitcoin 33 bin bandını test edebilir demiştim. Ve test etti mi? Evet test etti. Siyah trend çizgimiz bizim kırmızı noktamız. Burası çok çok önemli demiş miydim? Evet önemliydi ve orayı da test etti. Bundan sonra şunu yapabilirdi. Bakınız arkadaşlar. Ne yaptı? Bu e, trend çizgisine değdiği zaman Bitcoin yükseliş yapıyor. Ne kadarlık bir yükseliş yapmış? Yaklaşık %41, %41 buçuk civarında. Burada da benzer bir hareket yaptı mı? Evet, burada da yaptı. Burada da yaptı arkadaşlar bakın. Şurayı biraz daha netleştirelim. Burada da aynı hareketi yaptı. Hiç farklı bir şey yapmadı. %35 civarında yükseldi. Bakınız arkadaşlar piyasayı çok iyi okuyabilmeniz lazım. Hareketleri çok iyi okuyabilmeniz lazım ki kazanabilirsiniz. Öngörünüzü ne kadar arttırırsanız o kadar daha kazançlı çıkarsınız. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bitcoin'de fake hareketler olabilir arkadaşlar. Dikkat edin demiştim. Yapabilir mi? Evet yapabilir. Ne yapıyor? Bakın bu trend çizgisine, geçmişine bir bakmamız lazım. Trend çizgisine değdiği zaman ne yapıyor? Aşağı geliyor. Ne kadar aşağı geliyor? Yaklaşık olarak hatta %20'lere kadar kaybettirmiş. %20'lere kadar. Bakın kaybettirmiş. Tekrar gelmiş. Ve buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerle bu hareketleri birkaç kere tekrarlamış. 1, 2, 3, 4. Dört kere tekrarlamış. Bakın arkadaşlar dört kere sadece o kanal aralığında. Hangi kanal aralığı burası? Şu kanal aralığı arkadaşlar 40 bin bandıyla şu an 40 bin, 41 bin bandına tekabül ediyor. Ee, ve yukarıdaki kanal bandı 44 binleri 46 binle şu an 46 binleri gelir. Eğer aşağı geri tekrar yukarı çıkarsa 46 bini görüyor. Bu kanal aralığında sürekli aşağı yukarı hareketler yapmış. Benzeri hareketleri yapabilir mi? Evet yapabilir. Daha sonra ne yapmış? Kanalı tekrarı bozuyor. Bakın tekrarı bozuyor. Bu fake hareketleri gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şu hareketlere bakın. Piyasada baya bir sıkıntı çıkarmış. Burada da benzeri bir hareket yapabilme ihtimali var. Yapacak demiyorum ama böyle bir ihtimal var. Güçlü bir ihtimal. Bu ihtimalleri değerlendirmek lazım. Peki bu ihtimallere göre ne yapar? <gülüyor> bu ihtimallere göre Bitcoin şu an itibariyle şunu yapabilir. Kısa bir değerlendirme yapacağım. Videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Bakın aşağıdaki kanal var ya şu 40.500 bandı. Buraya değip buradan destek alıp tekrardan tekrardan 45.500 bandını destek alıp yukarı 115 yükselip 46.000 bandını test edebilir. Tekrardan aşağı gelebilir. Hatta birkaç kere bu hareketi yaptıktan sonra bakın siyah trend çizgimiz çok çok önemli olan trend çizgimiz. Tekrar test edip orayı yaklaşık olarak geleceğine gelmesine bağlı olarak bu 37.000 olabilir. 36 binlere yakın rakamlar olabilir gelmesine bağlı olarak. Belki 39 binler bile olabilir çünkü uzun sürede yaparsa. Ondan sonra yükselişe başlayabilir. Bu da bir ihtimal. Genelde Bitcoin arkadaşlar genellikleri bağlı. Benzer hareketler gene yapıyor yani. Şaşırtıyor. Ya şaşırtma hareketini yapacak ama işte muhtemelen bu aralıkta yapacak. Başkan genellikle yapacak ki. Üstünü kırıp üzerine atarsa zaten sıkıntı yok. O yüzden dolayı da takılabileceği Yerler burası demiştim. Bakın arkadaşlar aynen dediğimiz gibi nokta atıştı. Tam orada takıldı. Yani bu hareketleri ben bu arada fek hareketleri bekliyorum arkadaşlar. Peki hocam fek hareketleri de ne olacak? Fek hareketleri de şu olacak arkadaşlar. Aldığınız alt boyunlar Shiba örneğinde olduğu gibi. Santa bugün yükselmişti. Ee, geçenlerde SLP de yükselmişti. %40 yükseliyor. %30 küsür yükseliyor. Sonra bir bakıyorsun e, kardan zarar etmişim. %20 aşağı gelmiş. Kardan zarar etmişim. Ya da diğer altcoin'ler. Artıdayken eksiye dönüyor. Yani e, kardan zarar edebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzun vade bekliyorsanız sıkıntı yok ama kısa vadeli işlemler yapıyorsanız ya da orta vadeli işlemler yapıyorsanız benim e, zarar görmeye tahammülüm yok. Ben burada da kar kazanmam diyorsanız teknik analizi çok iyi yapmanız lazım. Bu işlemler yapılabilir ya da hiç ellemeyeceksiniz arkadaşlar. O da risktir. Ama şu var. Kardaysanız bu söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Benim e, şahsi görüşümdür. 
kardaysanız, e, alttan aldıklarımızda kardaysanız e, ve elinizde hiç nakitiniz yok. Aşağı gelirse ciddi bir kayıplara neden olur mu? Olur. Hemen hemen olur. 115, 120, 125'e kadar kaybolabilir. Bu durumda e, kardakilerin bir kısmını satarsanız aşağı geleceği noktalar için destek ayıracak bir paranız olmuş olur. Ben şu an Bitcoin'de bunu gözlemliyorum arkadaşlar. E, burası takılacağı noktada orada sıkıntı yok benim için ama fek hareketleri yapabilir mi? Yapabilme ihtimali var. Yani %100 olmamakta birlikte böyle bir ihtimal var. Güçlü bir ihtimal var. E, nakit Olsun arkadaşlar elimizde bir miktar nakit olsun. Bu fek hareketleri de karlı çıkabilmek için alttan al yukarıdan sat. Alttan al yukarıdan sat. Kısa vadeli işlemlerden bahsediyorum. Uzun vadeli işlemlerden bahsetmiyorum. Yapılabilir. Böyle bir ihtimal yapılabilir. Zaten bizim için kritik bölge. Bitcoin nereye kırası hocam? Daha artık sıkıldı. Yeter hocam. Bıksak artık. Bu nedir böyle ya? Aşağı aşağı aşağı. Aylardır iki ay geçti. Hala aşağıdayız. Yüzümüz gülmedi. Bak burada biraz mutlu olduk tekrar. Siz kötü şeylerden bahsediyorsunuz. Valla arkadaşlar e, ihtimaller görülen ihtimalleri ve güçlü ihtimalleri söylüyorum ben. Yani dost acı söyler. Siz isterseniz bunu yan, nasıl anlarsanız anlayın ama ben de aşağı yönlü hareketlerden mutlu değilim. Memnun değilim. istemiyorum. Ama böyle bir ihtimalin de olduğunu bilin diyorum. Bizim için kritik noktalar. Hocam neresi bizim için kritik nokta? Nereye kırarsa kalıcı olursa daha iyi olur. 48.500 bandı şu an itibariyle arkadaşlar. 48.000'ler. 49.000'lere yakın rakamlar. Çıkıp üzerinde kalıcı olursa 51 binler. Üzerinde kalı, kalabilirse gerçekten harika olur. Ee, bizim istediğimiz rakamlar arkadaşlar buradaki rakamlar işte. 50 binli bandının üzerine atabilirse çok harika olur. Zaten bitcoin e, 50 bin bandından sonra orada tutunabilirse eğer sıralı hedefleri yukarıda 77 bin bandına kadar 80 bin bandına kadar zorlayabilir. Eğer ki bitcoin e, bu kanalları kırıp yukarıda kendisini Yaklaşık olarak 70 bin, 80 bin bandına atabilirse eğer. Ya bu bandları yaklaştığı zaman işte alt koyunlar arkadaşlar ondan sonra coşar. E, asıl e, para girişi o zaman olur. Bitcoin sabitleştiği zaman, yükselip sabitleştiği zaman alt koyunları para girişi o zaman olur. O zaman iyi fırlamalar, iyi yüksek hareketler, iyi ivmelemeler yapabilir. Şu anda yapıyor hocam. Evet şu an yapıyor ama. Şu an zaten dibin dibine gelmiş durumdalar arkadaşlar yapıyorlar ama o zaman e, güzel potansiyeli olanları var ya hani daha önce iki videolarımda söylemiştim. Yani 5'e 10'a 15'e 20'e 25'e katlayacak potansiyeli sahip olanlar işte onlar o zaman o potansiyellerini göstereceklerdir diye düşünüyorum. Ama şu an için şu aşamada Bitcoin'de tek hareketler e, bu aşağı yukarı hareketler gözlemlenebilir. Kandırıp yukarı atıp e, yukarıda sıçrama hareketi yapabilir mi? Evet desteğini getirip tekrar hani 5-6 kere burada yapmışlar ya. Aylardır yapmışlar bu hareket. Bakın arkadaşlar kısa sürede değil. Bu hareket az önce gösterdiğim hareket. Aylardır yapılan hareket. Yapabilir mi? Evet yapılabilir arkadaşlar. Yapabilirler. Şu an için ben gördüğüm kadarıyla yapacaklar gibi görünüyor. Şu an için ama. Tabi üzerine kırıp atarsa işte o zaman harika olur. Dediğimiz rakamları kırıp üzerine atarsa alt koyunlar bir anda fırlamaya başlar. Aa, yetişemezsiniz bile o zaman. Şu an için görülen durum budur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Farklı videolarda farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.